Flugfélagið Næsir hefur aflýst öllu flugi sínu frá Akureyri frá og með morgundeginum. Framkantastjóri segir framtíð fyrirtækisins óljósa en endurmeta þurfi stöðuna á næstu dögum. Þjófar ásælast nú mjög hvarfakúta í bílum. Kostnaður við ísetningu á nýjum getur numið nokkur hundruð þúsundum króna. Ísrael sér réðst inn í eina heilögustu mosku múslima í Jerusalem í nótt og varpaði reik sprengjum að fólki. Átök myndi Ísrael og Palestínu hafa hartnað að undanförnu og samennuðu þjóðurnar kvetja til fríðar. 40 hús þar sem er óleifis búseta eru það hættuleg íbúum að slökkuliðið ímist undirbýr lokum þeirra eða hefur krafið eigundur um úrbætur. Fjöldi Íslendinga ætlar að bregða sér af bæjum páskana, bæði innan og utanlands. Þúsundur verja næstu dögum í sólinni á Teneríf. Gott kvöld. Næsir hefur aflýst öllu flugi frá með morgundeginum og gerir hlé á allri starfsemi sinni. Framkvartastjóri Næsir segir vandamáli það að erlend samstarfsfyrirtæki hafi ekki borgað leigu fyrir flugvélar sem notaðar voru. Það var á björtum júni degi í fyrra sem Næs er tók á loft í sitt fyrsta áætlunarflug þá til kaupmannahafnar. Síðar bættust London og tenir í fyrir við. Frá upphafi var Næs Air í samstarfi við portugalska félagið Highfly um leigu og flugvél. Næs Air greiddi Highfly fyrir afnota af flugvél sem Highfly leigði af þriði aðila. Að sögn framkvæmdastjóra Næs Air hefur Highfly ekki greitt leiguna og það er ástæðan fyrir að Næs Air getur ekki veitt sína þjónustu. Öllum flugferðum frá og með morgundeginum hefur verið aflýst. Vanskil okkar flugrestraðila verða til þess að flugvél eigandir einfaldlega tekur hana. Og það er eitthvað sem er okkur óvitandi og í raun uh, við höfum staðið skilum við okkar greislur. Þær hafa bara ekki skilað sér alla leið auðlauslega og því er þessi ömurlega staða komin upp. Hvað verður um alla þá sem eiga að bóka flug hjá Næsir? Því miður þá erum við að aflýsa flugum frá með morgundeginum þannig að það fara engir út frá okkur sem betur fyrr eiginlega getur við sagt. En við erum með farti á tenir í fjó og þeim verður komið heim. En þeir sem e, eiga bóka hvað með greiðslur eins með gjafabréf og þess áttar? Sko, þeir sem að greiða með e, krítar eða debekortum fá þetta bara endugreitt frá sínu kortafyrirtæki. E, aðrar kröfur verða að, að hafa sitt farveg. Þorvaldur segir samskipti og viðskipti við Highfly hafa verið með ímsum hætti í gegnum tíðina en þó þannig undanfarið að hann hefði búist við að allt gengi vel. Engin viðbröð fengust frá Highfly við vinslu fréttarinnar þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Framtíðar horfur fyrir starfsemi næs er, hefur einhverju hugmynd um þær? Ekki nokkra. Það verður bara komið ljós. Nú munum við bara endurmeta stöðuna á næstu dögum og, og vikum og, 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 og meta framhaldið í, í stjórn. Ástildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, segir stöðuna óheppilega á allan hátt og vonar að úrleysist sem allra fyrst. Svo verið sem nú sé á ferð umsvega miklir þjófar sem beina sjónum sínum að hvarfa kútum í byfreðum. Dæmir um að einstaka verkstæði fái til sín alltaf þrjá bíla á dag vegna þessa. Nýr hvarfa kútur getur kostað nokkur hundruð þúsund krónur. Að undaförðu hafa borist ábendingar inn á Facebook hópa um að verið sér að stela hvarfa kútum undan bílum. Hvarfa kútur er hluti af pústkerfi bíla og er ætlað að draga úr mengun vegna brennslu á jarðefna eldsneti. Hér sjáum við hvarfakút sem hefur verið rifin undan bíl. En það er í rauninni ekki kútarnir sjálfur sem menn vilja, heldur það sem þeir hylja. Það eru eðalmálmar í kútunum sem freista þjófana. Platína, rótíum og palladín. Þetta eru mjög svo verðmætir málmar og verða málmum hefur þar upp. Fura í Hafnafyrði er meðal þeirra fyrirtækja sem sér um að rífa hvarfakúta úr afskráðum bílum og koma áfram í endumvinslu. Tölum verður fjöldi fellu til á hverju ári. Ég er nú ekki með tölum per málu, mér sýndist, ég tíktur náðis á það, mér sýndist þetta vera svona kannski eitthvað tólf þrettandru kútar á ári hjá okkur í fyrra. Kostnaður við nýja hvarfakút getur haglega hlaupið á nokkur hundruð þúsundum króna. 
framkvæmdastjóri FIP segir hægt sé að draga úr líkum á þjófnaði með því að leggja á vel upplýstum svæðum og vera vakandi fyrir grunnsannlegum mannaferðum. Og ef einhver parkerar og opnar kannski aftur lera á einhverjum bíl og þeir eigur út e, svona bílatjekk, þá er það eitthvað sem menn eftir strax að hringja á, á viðkomandi á lörgluna og, og tilkynna. Sem sagt maður í rökkur með bílatjekk í eftirdræja, það er grunnsannlegt? Það er mjög grunnsannlegt, já. Kristján Þórður Snæbjarnarsson, sitjandi forseti Alþýðusambands Íslands, ætlar ekki að bjóða sig fram til forseta sambandsins á framhaldstingi ASI sem haldið verður í lok mánaðar. Ólof Helga Adolfsdóttir, sem bauðu sig fram til forseta á þinginu í október, er svo eina sem hefur staðfest frambóð sig til forseta. Ragnar Þór Ingólsson, formaður Vaffer og fyrsti varaforseti ASI, segist ekki að ætla að bjóða sig fram. Aðrir varaforsetar sambandsins, Haldóra Sigriður Sveinsdóttir, formaður Bárunar og Hilmar Harðarsson, formaður Samiðnar, segjast ekki vera að íhuga forseta framboð. Fórki Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar, Né Vilhjálmur Byrgisson, formaður Starfsgreina sambandsins, ætla að gefa kost á sér. Um 2000 manns búa í atvinnuhúsnæði á Höfuborgarsvæðinu þar sem búseta er óleifileg. Slökkulið vinnur að því að loka eða knýja fram úrbætur á 40 óleifilegum húsum. Um 60 manns búa að funa höfða 17 á og tveimur hæðum. Húsnæðið er skilgreint sem atvinnuhúsnæði í skipulagi Reykjavíkuborgar. Sóftar um leifi til að breyta húsnæðinu fyrir um 20 árum og koma þar upp ríflega 40 herbyrgjum. Því sinnjaði byggingafölt trúið þar sem búseta er ekki leifði í atvinnuhúsnæði. Slökkuliði hefur nú í ferli 40 hús það sem er búseta í leifisleysi. Ímist hafa eigandur lofað úrbótum eða slökkuliði býrsundir að loka húsnæðinu. Þar eru flóttaleiðir eða bruna hólfun ekki lægi og þess vegna getur fólk verið í hættu kom upp eldur. Fyrir ári kynntu húsnæðis- og mannvirkjastofnun slökkuliði Höfuborgarsveðsins og Alþjóðsambandið afrakstur samráðs og vettvang sem búsetu í óleifilegu húsnæði eða atvinnuhúsnæði. Þá var lögð áhersla á að lögum eða reglugerðum yrði breytt þannig að fólk gæti tímabundið skráð búsetu sína í atvinnuhúsnæði. Þannig var í undangera úttekt á brunavörnum að fá upplýsingar um fjölda íbúa. Þessu hefur ekki verið breytt. Þá kemur fram í skýrslunni að bæði slökkulið og byggingafjöldtrúi vilji fá heimildir til að leggja á stjórnvald sektir vegna brota á lögum og til aðgangsað íbúarhúsnæði til eftirlits. Slökkulið hefur nú heimildir til að beita dagsektum að undangegnu nokkuð löngu ferli með frestum og andmælarétti. Mennirnir fjórir sem voru ákærðir í langstætta kókainmáli Íslandsögunar voru allir sakfeldir í Hérastóm í Reykja og ykkur í morgun. Sá sem fekst þingsta dóminn var dæmdur í tíu ára fangelsi. Mennirnir voru ákærðir fyrir smikla 100 kílóum af kókaini. Efnið var falið í sjö timburdrumbum sem voru sendir hinga til lands í gámi frá Brasiliu með viðkomi Rotterdam. Þingsta dóminn fekk Páll Jónsson timbur einflýtandi. Hann var dæmdur í tíu ára fangelsi fyrir sinn þátt í málinu. Birgir Haldósson fekk áttára dóm, Daði Björsson sex og hálsás dóm og Jóhannes Pottur sex ára dóm. Hann var svo eini sem mætti í dóms uppsögu málsins. Frá dómum dregs á tími sem mennirnir hafa setið í gæsluvarðhaldi, þá var þeim einni gert að greiða tugi miljóna í málsvartnakostnað. Fjórmenningarnir hafa fjóra viku til að ákveða hvort málinu verður áfríað. Unnsteit, verður þessari neyðustu áfríað? Ég bara að það kynna með dóminn og ræðu minn mann og svo kemur það í, kemur það í ljós. Hvenær liggur svo ákvörnum fyrir að þú heldur? Enga hugmynd, fljótlega. Hmm. Ertu ósáttu við þess að neyðustu? Þetta er að þetta þungu dómur, þannig að það má segja að við vorum að vonast til þess að nýrði vægari. Þannig að nú leggjumst við bara yfir þetta og tökum að stuðu. Saksóknari kraðist hámars refsingar fyrir brotin eða tólfara fangelsis. Aðstóð og saksóknari segir að það sé ríkis saksóknara að ákveða með framhaldið. Við bara metum það sérstaklega þegar við bara förum við dóminn, ég var náttúrulega bara að fá hann í hendinar. Þannig að við hjá embættinu mun bara skoða þeir framhaldinu og svo eins og ég segi þá er það endalega í höndum ríkis saksóknara. Hvernig hann metur dóminn með tilliti til annara fordæma og svo framhendi gutum. Mildi þykir að enginn hafi farist í rassíu Ísraelshels í Al-Aska Moskuna í Jerusalem í nótt og loftarósum á Gaza í kjölfarið. Ramadan, heilagur föstu mánuður múslima, stendur nú yfir. Al-Aska Moskan er svo þriðja heilagasta í Íslamstrú. Þar var verið að halda föstu mánuðin heilagan snemma í morgun þegar Ísraelsher réðst inn og skaut reiksprengjum að fólki við bænahald. 
rauði hálfmánin í Palestínu segir að fjöldi fólks hafi sætst í árásinni. Samtökin segir einnig að Ísraelsir hafi hindrað störf sjúkraleiða á vettangi. Ísraelsk lögregluöfvöld segja að Rassian hafi verið gerð vegna óverðar segja á úlingsaldri sem hefur lokað sig í Moskunni vopnaður skoteldum. Eldflugum var skotið frá Palestínu í áttað Ísrael í kjölfar árásinnar en loftvarnakerfi Ísrael skaut þar jafn harðan niður. Svar Ísraela var að varpa sprengjum á gasaströnd Palestínu og Ísraelsir segir að þessar myndir sýni að bækistöðar Hamas öfgasamtakana þar hafi verið sprengdar í loftup. Varnagarðarnir í Nesköpstað og snjóflóða keilur ofan þeirra verðast hafa sannað gildi sitt í snjóflóða hreinunni í síðustu viku samkvæmt nýju mælingum veðurstofunar. Afleðingarnar af snjóflóðum hefðu þar af leiðandi geta orðið mun verri ef varnagarðarnir hefðu ekki verið til staðar. Snjóflóða hreinan hófst snemma á mánudags morgun 27. mars eftir nokkuð ákafa snjókomu í alltaf átta klukkutíma. Flóðin fjalli úr fimm giljum og náðu langt eins og sjá má á þessari mynd. Flóðin reyndust þurr, fleka flóð og höfnuð á byggð og íbúðarhúsum, svo dæmi séu tekin, og ollu miklu tjóni. Seinni hluti hreinunar hélt áfram á meðugudeginum 29. mars en þá kom nýlegðað landinu með mikillu ofankomu. Snjóflóð! Snjóflóð! Mörg stór flekaflóð fjallu þá ofan nesköpstaðar, meðal annars á snjóflóða keilur ofan við varnargarðana. Þau flóð voru blöytari og efnismeiri en hinn fyrri. Snjóatugunar menn og aðrir sérfræðingar viðurstofunar hafa undanfarna daga kortlagt og kannað umfang snjóflóðana sem fjallu dagana 27. mars til 31. mars. Í skýslu þeirra segir að um hafi verið að ræða svo kallaðan yðufaldur sem er samskonar snjóflóð og fjalla á flatir árið 2020 og olli sömuleiðis talsverðu tjóni. Þeir segja einnig að varnargarðarnir, svo ekki síst keilurnar ofan þeirra, hafi virkað og sannað gildi sitt, því þó fyrstu flóðin hafi fallið utan þeirra, þá hafi garðarnir komið í veg fyrir mögulegt mikið tjón. Til dæmis fjallu stór flóð 5. daginn 30. mars og fleiri flóð degi síðar, flest þeirra á varnargarðana og ekkert hafnaði á byggð líkt og þau fyrstu. Verjöndur þeirra sem ákærður voru vegna hoppu kastalaslýsins á akureyri vilja nýja dómskvata matsmenn að málinu áður en aðalmeðferð þess hefst. Verjöndur telja mikla vankant að hafa verið á matsgerð sérfræðingana sem er líkil gagn í málinu. Þörf sé á nánari skoðun á til dæmis á jarðfestingum, liðbinningum um uppsetningu kastalans auk veðurmælinga. Saksóknari telur ekki þörf á frekara mati á sönnunagögnum. Ekki kom fram við þinghaldi í dag hvenar úrskurðað verður um beðni verjandana, en verði frekara matgert eru líkur á að það tefji meðferð málsins umtalsvert. Donald Trump, fyrirverandi bandrækjafórseti, segir sögulega ákæru sér á hendur staðlausa stafi. Trump hélt ræðu yfir stuðningsmönnum sínum í Flórida í gær þegar hann var nýkomin frá New York þar sem honum var kynnt sakarefnið. Trump er ákærður í 34 liðum vegna kaupa á þagmælsku ímissa einstaklinga fyrir fórstikostingarnar árið 2016. Meðal annars um meint lausaleiksbarn fórsetans, fyrrverandi og kynlífssambönd við klámyndaleikkonur. Trump segir að ákæran sé tilraun pólitískra andstæðinga til að hafa áhrif á frambóð sitt fyrir fórsetakostningarnar á næsta ári. Réttarhöld í máli Trumps gætu hafist um svipaleiti og forval republikana í byrjun næsta árs. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. Everybody said this is not really an indictment, there's nothing here. My lawyers came to me and they said, there's nothing here. They're not even saying what you did. We are now a failing nation. We are a nation in decline. And now these radical left lunatics want to interfere with our elections by using law enforcement. We can't let that happen. If you took the five worst presidents in the history of the United States and added them up, they would not have done near the destruction to our country as Joe Biden and the Biden administration have done. Páska helgin gengur brátt í garð og margir Íslendingar ætla að bregða sér að bæ. Meir en 3000 manns hafa flóið hýðan til Teneríf síðustu vikuna og sömverast ekki endilega á þeim buxunum að snúa heim aftur. 
Það sýnir sig víða að fjölmargir hafa ákveðið að leggja land undir fót og elta sólina uppi nú um páskana. Ekki síst hérna á langtímastæðinu við leifstöð sem er orðið kappfullt af bílum. Og áfangastæðurinn er sá sami hjá flestum. Teneríf. Já, teneríf. Við erum að fara til teneríf með stórfjörskjöldinni. Teneríf, eins og venjulega fara allir Íslandingar til teneríf. 16 flugvélar fóru frá Keflavík til Teneríf við þessa síðustu viku fyrir páska. Mest fjórar á einum degi. Ein til viðbótar fór frá Akureyri. Það eru meira en 3000 manns sem hafa haldið til eigunar sólríku síðustu vikuna. Þó eru sum sem ætla annað í sólbað, þó ekki nema á næstu eigu. Hvert er fjörunni heitið? Kanarí? Já, Kanarí. Aðeins að ég er svona allir hinni. Ég er að fara til Landsarótið. Og hvað ætlaði að vera lengi? Ég ætla að vera þessi lengi. Ég er með svo mikið uppsafna sumarfrí eftir margra ára vinnu, þannig að ég verður út mánuðin. Og var það löngu ákveðið að fara út? Já, nokkri mánuður. Og hvernig tilfinningin að vera loksins á leiðinni? Bara dásanlegt. En það er líka gott að vera Íslandi. Mjög góð. Þetta er langt frá frí. Það hefði ekkert verið til í að vera hérna heima um páskanaðið? Jú, jú, en það er betra að vera á Kanarí. Það er komið nóg að kuldanum hérna. Og vitið þið hvað þið ætlaði að gera úti? Já, við erum eitthvað að fara snorkla og fleira. Já, ég er ekki alveg viss, veist, en ég veit að það verið gaman. Já, tala og vestla. Vestla og hvað það borða. Já, það er að ljóta þess, sko. Ætlaði að vera lengi? Við erum eitthvað tíu dag. Já, tíu dag. Og ætlaði þið sérst að koma tilbaka aftur? Já. Nei, Haldið þið komið eitthvað tíman aftur? Þið tele? Nei, hingað. Nei, ég held ekki, sko. Nei, við erum eitthvað fastar þarna. Þau í okkar sem stefna ekki suður á bóginn ætla mörg engu að síður að bregða sér á bæ. Búist er við fjölda fólks á Akureyri þar sem mörg freista þess að nýta sér skíðafærið. Eins flykkist fólk til Ísafjörðar. Þar var aðalstræti þakið snjó í dag svo hægt var að setja skíðavikuna og á föstu dag hefst tónlistar hátíðin aldrei fór ég suður. Og Pétur Magnússon, fréttamaður okkar, er staddur við Suðurlandsveg. Pétur, hvernig gengur umferðin úr bænum? Jú, við erum ekki á leiðinu suður og það verður ekkert sérstaklega margir vera á leiðinu suður akkurat núna. Traffikinn hér á Suðurlandsbröti er ekki sérstaklega þung en hjá mér Hannes Þór Guðmundsson var stjóri hjá umferða deild lauruglunar. Hannes, hvernig hefur dagurinn verið í umferðinni? Já, svona bara eiginlega frekar rólur. Þetta er bara eins og sjáið sjálfur á veginu hérna. Þetta virðist bara, það var smá svona kvellur í dag. Það maður hélt þetta yrði eitthvað en svo bara er þetta ekki orðið neitt neitt núna sko. Nú er þetta ansi stór ferða helgi, er eðlilegt að traffikt sé svona í léttara læginu á svona síðasta vindi fyrir Láttfri? Já, þetta er bara að fara að breytast þessar stóru helgar. Þessa ferða helgar, þetta bara munstur er farið að breytast rosalega mikið, þetta er svona farið að dreifast miklu meira, þetta er ekki þessar sprengjur sem voru alltaf bara svona fyrir og eftir þessa helgar, þannig að umferðin er bara svona eins og á virkum degi, sko. Þannig að þið búist ekki við meiri umferð til setna, er hápunktunum náð í umferðinni, telur? Já, kannski í dag, en ég get alveg trúa að yrði eitthvað á morgun, sko. Og svo náttúrulega verður náttúrulega gæti ég trúa að yrði svolítu tölugur um fyrir hann á mánudaginn, seinni partinn. Fyrir hérna Suðurlandsbrauti er álíka mikil traffík úr bænum á leiðinni norður og vestur? Já, hann er mjög svipuð. Ívið meiri á vesturlandsveginum heldur en hérna á Suðurlandsveginn en svona frekar svipuð. Jú, við erum, segjum þetta nú bara gott hérna á Suðurlandsvegi. Takk fyrir það, Pétur. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hvernig verður páska veðrið? Það byrjar fremur rólega og á morgun er gert ráð fyrir að verði bara hæg, breytilega átt á landinu og skýja með köflum og svo fremur svalt. En svo tekur að hvessa og það verður hvess suðaustanátt með rigningu á föstudaginn, sérstaklega þó hún sunnan og vestanvert landið en líklega þurft fyrir norðan. Laugadagurinn verður svona rólegri og svo verður aftur hvess suðaustanátt á páskadag. En sjáið eitthvað lengra fram í tíman? Það lítur út fyrir að verði fremur rólegt veður eftir páskahelgina og kólnar heldur. Og létti þá til. Það er ekki gott að segja. Vonum það. Takk að verða þú fyrir betur yfir þetta í veðurfrætt tímanum á eftir. Gerir það.
Páskasiðir eru margir og fjölbreytir rétt eins og mannfólkið. Í Árborg hafa börnin kynnt sér hefðir ólíkra landa í aðdranda Páska undanfarna vikur og valið sér ímsar leiðir til að miðla fróðleiknum. Það er stutt í gríni á krökkunum sem segja íslensku málsættina alltaf jafn skemmtilega. Sýningin er samvinnuverkefni hjá menningar og upplýsingandildinni, fjölmenningateiminu, leikskólum og frístundaheimilum Árborgar. Í misslönd urðu fyrir valinu og afraksturum á líta í Sundhöll Selfoss og á bókasafni Árborgar. Börnin á frístundaheimilunni Bifröst létu ekki sitt eftir liggja í verkefninu. Geturðu sagt mér eitthvað um páskahefðinar í Pólandi? Kannski bara svona pólsk páskegg. Hvernig eru þau? Þau eru svona dalítið lítrík. Við gerum svona blóm hjá Angelika og settum þau svo í vasa og verum svo sýnt á sýningu. Hvernig er kaninan heldur þá körfins sinni? Ég veit það ekki. Á bakinu? Einu sem var eitt strákur sem ég heitt enginn og eitt sem ég heitt þegiðu. Og enginn datt upp um gluggan og þegiðu hringdi í sjúkrabíl og hann sagði Enginn datt upp um gluggan og svo sagði hann Hvað heitirðu? Þegiðu. Mér finnst það þurfa gaman að lesa málsættina því að ég fæ ég aldrei málsrátt, ég fæ til dæmis að taka þátt í einhverjum leik. En ég man samt eitt málsrátt, margur er smár þótt hann sé klár. Óðinsson, Óðinsson, þið ætlið að bjóða upp á eitthvað í Karlsljós í kvöld og þið eru fyrir norðan, ekki satt? Jú, hárrétt, við ætlum að senda Karlsljósið út hérna frá Akureyri í kvöld. Við ætlum að taka rúndin á svona páska dagskrána, fara víða af land, ekki bara vera hér. Við ætlum ekki að kíkja í grasagarðin á listasýningu sem er verið að setja upp. Og svo fáum við að skyggna staðins bak við tjöldin við þáttina þættina afturöldingu sem verða sýndir á rúf núnum páskana. Þannig að ekki vó ykkur að missa því. Takk fyrir þetta áðinn. Og þá skulum við líta á hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins sem Einar Örn Jónsson sér um. Fennalanslið Íslands í handbolt ætlar að láta ungverja finna vel fyrir sér í fyrri umspilsleik liðana um sæti á háan á laugadag. Það er halda að þessi að fara að eiga auðvelt með þetta, þannig að það er alltaf gott að koma bara sem litla lið og hafa ekki mikla pressa á sér. Mastersmótið í golfi hefst á Augusta National vellinum í Georgiu ríki á morgun. Tiger Woods fimmfaldur sigurvegari mótsins er meðal keppenda og freistar þess að jafna með Jack Nicklaus með sjötta sigrinum. Og... Thomas Tuchel fekk harkalega lendingu í öðrum leik sínum sem þjálfari stórveldi Spajin München í gerkvöldi þegar líðið var slegið út úr byggarkjarnin á dramatískan hátt. Í þróttir hér eftir andartak. Og öðrum hvernig okkur skulum við renna við það sem er helst í þessum fréttatíma. Flugfélagið Nicer hefur aflýst öllu flugi sínu frá Akureyri frá og með morgundeginum. Framkampastjóri segir framtíð fyrirtækisins óljósa en endur með það þurfi stöðuna á næstu dögum. Þjófar ásælast nú mjög hvarfakúta í bílum. Kostnaður við ísetningu á nýjum getur nú við nokkur hundruð þúsundum króna. Ísæðsel réðst inn í eina heilegustu mosku múslima í Jerusalem í nótt og varpaði reik sprengjum að fólki. Átök milli Ísæðsel og Palestínu hafa hartnað að undanförnu og saminuðu þjóðnar kvetja til fríðar. 40 hús þar sem er óleifis búseta eru það hættuleg í búum að slökkuliði mist undirbýr lokun þeirra eða hefur krafið eigundur um úrbætur. Fjöldi Íslendinga ætlar að bregða sér af bæi um páskana bæði innan og utan lands. Þúsundir verja næstu dögum í sólinni á Teneríf. Þessum fréttatíma er nú lokið og við sjáum þetta aftur í setni fréttum okkar klukkan tíu í kvöld sæla sinni.